Hey, how is it going? Bienvenidos a este canal para aprender inglés. Primero que nada, darte las gracias y hey, hacerte una invitación a que te suscribas al canal. De esta manera, pues no te pierdes ninguno de los videos que vienen en el futuro. El día de hoy estoy muy emocionado. Tenemos 25 frases básicas para utilizar en el trabajo. Así que voy a darte un poco de tiempo para que puedas pronunciar las frases junto conmigo. Y recuerda que la base del aprendizaje es la práctica. Así que al menos tienes que ver este video 10 veces. De esta manera, pues te vas a ir familiarizando un poco más con las oraciones, con las expresiones y también tus cuerdas vocales se van a ir acostumbrando a los nuevos sonidos de este idioma. Así que si estás listo, comencemos. Me quedé dormido. Mi alarma no sonó. I overslept when my alarm didn't go off. 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 Hoy llegué tarde al trabajo. I was late for work today. I was late for work today. ¿Puedes cubrirme el sábado? Can you cover me on Saturday? Can you cover me on Saturday? Estoy trabajando el segundo turno mañana. I am working second shift tomorrow. I am working the second shift tomorrow. I am working the second shift tomorrow. Estoy trabajando en el turno de noche mañana. I am working the night shift tomorrow. 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 Tengo que hacer horas extras esta semana. I have to do overtime this week. I have to do overtime this week. I have to do overtime this week. Olvidé checar entrada. O oh, hay muchas personas que aquí utilizan olvidé ponchar entrada. I forgot to clock in. I forgot to clock in. I forgot to clock in. Olvidé marcar la salida. I forgot to clock out. I forgot to clock out. I forgot to clock out. ¿Cuándo es tu día libre? When is your day off? When is your day off? When is your day off? ¿Me puedes echar una mano con esto? Can you give me a hand with this? 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 ¿A qué hora es la reunión? What time is the meeting? What time is the meeting? What time is the meeting? La reunión se canceló. The meeting was canceled. The meeting was canceled. The meeting was canceled. The meeting was canceled. Tengo hambre. No puedo esperar para ir a almorzar. I am hungry. I cannot wait to go to lunch. I am hungry. I can't wait to go to lunch. I am hungry. I can't wait to go to lunch. Necesito un descanso. I need a break. I need a break. I need a break. Tengo que salir temprano hoy. 
I need to leave early today. I need to leave early today. Me lastimé. I hurt myself. I hurt myself. I hurt myself. Hombre, estoy listo para ir a casa. Man, I am ready to go home. Man, I am ready to go home. Man, I am ready to go home. ¿A qué hora vas a almorzar? At what time are you going to have lunch? At what time are you going to have lunch? ¿Recibiste mi correo? Did you get my mail? Did you get my mail? Did you get my mail? Necesito hacer una llamada. I need to make a call. I need to make a call. I need to make a call. Roberto, eres un inútil. Roberto, you are useless. Roberto, you are useless. Roberto, you are useless. No lo vas a creer. Han despedido a Roberto. You won't believe it. Roberto has been fired. You won't believe it. Roberto has been fired. Tengo una emergencia. Tengo que irme. I got an emergency. I need to go. I got an emergency. I need to go. Todo sucede por una razón. Everything happened for a reason. Everything happened for a reason. Everything happened for a reason. No puedo más. Renuncio. I can't anymore. I quit. I cannot anymore. I quit. I can't anymore. I quit. Fue un buen día. Nos vemos mañana. It was a good day. See you tomorrow. It was a good day. See you tomorrow. Hey, ¿qué les pareció? Terminamos las frases del día de hoy. Frases muy básicas pero muy importantes porque estas frases son las que los nativos utilizan todos los días una vez que hayas aprendido y hayas dominado estas frases vas a poder generar unas frases más nuevas o ese tipo de frases para poder diferenciar de los demás mi recomendación es lo que yo hice en lo personal fue aprender y generar frases con el vocabulario simple que yo conocía de esta manera iba a poder trabajar mi confianza a la hora de hablar ya que si empezamos a utilizar vocabulario que aún no dominamos, a la hora que queramos tener una conversación, no vamos a poder fluir muy bien. De esta otra manera, utilizando este vocabulario, vas a poder generar una conversación más fluida y vas a poder generar más confianza a la hora de hablar con hablantes nativos. A medida que vayamos avanzando, voy a ir incluyendo más vocabulario, pero siempre hay que generar bases sólidas. Así que este video se terminó. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por haber convivido el tiempo con nosotros. Si no te has suscrito, por favor suscríbete al canal y déjame tus comentarios. Y nos vemos a la próxima con un nuevo video. Como digo siempre, see you next time.